Então, Amanda, você acha que essa pressão popular que está sendo construída aí contra o senador Renan Calheiros vai ter efeito? Acho muito pouco provável, Paulo, até o Ciro Nogueira hoje, que é o maior expoente dessa tropa de choque bolsonarista no Congresso, hoje em entrevista mais cedo, é, da qual o Constantino também participou, eu participei, ele disse claramente que o Renan, é, na relatoria, é basicamente, é praticamente um fato consumado, que ele achava muito difícil isso mudar e disse mais, disse que o senador Renan Calheiros é um político muito experiente e é um político que tem legitimidade para ocupar esse cargo. Então você vê uma dissonância entre a tropa de choque bolsonarista nas redes sociais, que ainda tenta remediar alguma coisa, e a tropa de choque bolsonarista no Congresso, que é uma tropa muito mais habilidosa, muito mais experiente, já entendeu que houve aí uma derrota política, né? eles já aceitaram esse fato. Então, a gente tem que seguir com a CPI. Agora, o que está que nesse plano de trabalho? Né? E, aliás, essa, essas declarações públicas do, do senador Ciro Nogueira, que, aliás, é titular e, e é um dos membros integrantes da CPI, outros senadores com quem eu conversei ao longo do dia, também me confirmaram que esse grupo de, pelo menos, sete senadores é, estão muito fechados em torno do nome do Omar Aziz para a presidência e do Renan Calheiros para relator. Né? E também a, a intenção já de, na primeira reunião, apoiar, aprovar um plano de trabalho e alguns senadores recomendam, sugerem que se comece pelo, pelos depoimentos de ex-ministros da saúde. Então, que esses ex-ministros sejam ouvidos como testemunhas e pela ordem cronológica, quer dizer, começar com o ministro Mandetta, né? que foi quem estava no cargo quando a pandemia chegou ao Brasil. Já outro senador me disse o seguinte, que uma, uma estratégia de investigação poderia ser, poderia ser assim, siga as vacinas, né? que nem tem follow the money, siga o dinheiro nas investigações aqui, seria siga as vacinas, né? porque o Brasil não tem, não tem vacina. E aí abrir os contratos, ver o contrato com a Coronavac, comparar, por exemplo, com as cláusulas exigidas pelo contrato da Pfizer. Lembra que o Pazuello falou que eram cláusulas draconianas? Então, comparar as cláusulas dos contratos das vacinas. E esse mesmo senador me disse, siga o tratamento precoce, né? quem ganhou com isso? Laboratórios, médicos, e aí já um plano com vários requerimentos aqui, até pelo, pelo senador Randolfo Rodrigues, que ele falou que tem um capítulo aqui, por exemplo, que é crise de oxigênio em Manaus, então uma tentativa de ver, de se debruçar sobre todos os documentos que foram produzidos, aí pedir requerimentos para o general Pazuello, para a Secretaria Executiva, Departamento de Logística, Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, então se debruçar por todos os ofícios e meios para tentar remontar de alguma forma, refazer, reconstruir toda essa novela da pandemia para a gente entender como chegamos até aqui e a quem atribuir responsabilidades. Agora, rapidamente, Amanda, você não acha que a credibilidade, que a suspensão, é, no caso uh, do senador Renan Calheiros, de investigar o próprio filho? Eu acho que isso é uma manobra diversionista, Paulo. O Renan Filho não está no foco dessas investigações. O principal objeto dessa investigação é o governo federal e os recursos federais destinados a estados e municípios. Você não tem notícia de nenhuma grande operação nesse sentido. Então, quer dizer, se houver, se eventualmente essa investigação chegar ao Renan Filho, aí a gente pode discutir a suspeição dele. Mas eu acho que isso é uma manobra diversionista é, do governo Bolsonaro para tentar é, falar contra o, o nome do Renan. A verdade é que a articulação mas se, não mas se... competência nem para impedir a instalação da CPI e nem para evitar que o nome do Renan fosse aí consagrado pelos pares como relator. Mas no caso, por exemplo, do Pará também, como é que se investiga o governador do estado do Pará? Não seria o mesmo problema? Não estamos falando aqui do Renan, mas um pai investigar um filho, isso não coloca em xeque a credibilidade da investigação? Esse é o ponto. O Jader Barbalho é suplente da CPI, os outros senadores já aceitaram o, o, o Paulo, eu não acho que esse seja o principal foco da investigação, eu, eu não vou nem entrar nessa, nessa discussão, nesse debate, porque eu não, nem acho que seja produtivo, eu acho que é simplesmente uma casca de banana que o governo quer jogar para que a gente acredite, para que a gente já comece deslegitimando, desqualificando o trabalho dessa CPI, eu não acho que esse seja o ponto fulcral, o ponto central dessa CPI, portanto, eu acho que ela pode perfeitamente andar e seguir da maneira como está montada e arquitetada.